నమస్కారం సిటీ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా సిటీ ఛానల్ ప్రేక్షకులకు రిపబ్లిక్ డే శుభాకాంక్షలు డెబ్బై నాలుగవ భారత గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు గుంటూరులో ఈ రోజు అట్టహాసంగా జరిగాయి ఈ మేరకు అధికారికంగా పోలీస్ పరేడ్ గ్రౌండ్స్ లో నిర్వహించిన రిపబ్లిక్ డే వేడుకలలో కలెక్టర్ ఎం వేణుగోపాల్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై జాతీయ పతాకాన్ని ఎగురవేశారు డెబ్బై నాలుగవ భారత గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు జిల్లాలో కన్నుల పండవగా సాగాయి ఈ మేరకు అధికారికంగా పోలీస్ పరేడ్ గ్రౌండ్స్ లో రిపబ్లిక్ డే వేడుకలను నిర్వహించారు ఈ వేడుకలలో కలెక్టర్ ఎం వేణుగోపాల్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు జాతీయ జెండాను ఎగురవేసిన అనంతరం రక్షణ దళాల నుండి కలెక్టర్ గౌరవ వందనం స్వీకరించారు అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పద్మశ్రీ అవార్డును ప్రకటించిన హరికథ పితామహుడు కోటా సత్యానంద శాస్త్రిని ఘనంగా సత్కరించి అభినందించారు ఈ కార్యక్రమంలో జాయింట్ కలెక్టర్ రాజకుమారి జిల్లా ఎస్పీ ఆరిఫ్ అఫీస్ డిఆర్ఓ చంద్రశేఖర్ ఎమ్మెల్యేలు కిలారి రూసయ్య ఉండవల్లి శ్రీదేవి మిచ్యా చైర్మన్ చంద్రగిరి ఏస్రత్నం ఇతర నేతలు అధికారులు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు ప్రధానమైనటువంటి పరేడ్ నిరీక్షించేందుకు ఈనాటి శుభ వేళ శుభ ఆకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఎంతో కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టర్గా కేవలం వేడుక కాదు కాదు ఇది మా రక్తంలో ఉన్నది క్రమశిక్షణ తోటి మేము విశేషమైన గ్రామ వార్డు సచివాలయాల వ్యవస్థ ద్వారా పరిపాలనలో విప్లవాత్మకమైన మార్పులు వచ్చాయని కలెక్టర్ ఎం వేణుగోపాల్ రెడ్డి తెలిపారు ఈ మేరకు పోలీస్ పెరేడ్ గ్రౌండ్స్ లో నిర్వహించిన రిపబ్లిక్ వేడుకలలో జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించిన అనంతరం ఆయన ముఖ్య ప్రసంగం చేశారు వ్యవసాయంతో పాటు సంక్షేమం అభివృద్దిలో గుంటూరు జిల్లాని అగ్రస్థానంలో నిలపడం జరుగుతోందని కలెక్టర్ ప్రకటించారు జాతిపిత మహాత్మాగాంధీ కలలు కన్న గ్రామ స్వరాజ్యం కోసం ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రత్యేక కృషి చేశారని జిల్లా కలెక్టర్ ఎం వేణుగోపాల్ రెడ్డి ప్రకటించారు ఇందులో భాగంగానే గ్రామ వార్డు సచివాలయాల వ్యవస్థను నెలకొల్పి పరిపాలనలో విప్లవాత్మకమైన మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టారని ఆయన చెప్పారు ఈ మేరకు పోలీస్ పరేడ్ గ్రౌండ్స్ లో గురువారం జరిగిన డెబ్బై నాలుగవ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో జాతీయ జెండాను ఎగరవేసిన అనంతరం కలెక్టర్ ముఖ్య ప్రసంగం చేశారు దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం ప్రాణత్యాగాలు చేసిన అమరులకు జోహార్లు అర్పిస్తూ రాజ్యాంగ నిర్మాతలను స్మరించుకోవడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని ఈ సందర్బంగా కలెక్టర్ పేర్కొన్నారు రాష్ట ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ అభివృద్ది పథకాలను వివరిస్తూ జిల్లా ప్రగతి గురించి తన ప్రసంగం ద్వారా వివరించారు జిల్లా వ్యాప్తంగా రెండు వందల అరవై రెండు గ్రామ సచివాలయాలు మూడు వందల ఆరు వార్డు సచివాలయాల ఏర్పాటు ద్వారా ఐదు వందల నలబై రెండు ప్రభుత్వ సేవలను ఒకే చోట అందించడం జరుగుతుందని కలెక్టర్ ప్రకటించారు ఐదు పేల నాలుగు వందల నలబై ఆరు సచివాలయాల సిబ్బంది పదకొండు పేల మంది వాలంటీర్ల ద్వారా ప్రతి గడపకు నేరుగా సంక్షేమ ఫలాలను అందించడం జరుగుతోందని ఆయన చెప్పారు గ్రామ వార్డు సచివాలయాలు వాలంటీర్ల వ్యవస్థ ద్వారా జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు ఎనిమిది లక్షల డెబ్బై రెండు పేల నూట అరవై ఒక్క సర్వీసులు ప్రజలకు అందించడం జరిగిందని ఆయన వెల్లడించారు వినూత్నంగా ప్రవేశపెట్టిన గ్రామ వార్డు సచివాలయ వ్యవస్థలో భాగంగా జిల్లాలో రెండు వందల అరవై రెండు గ్రామ సచివాలయాలు మూడు వందల ఆరు వార్డు సచివాలయాలు ఏర్పాటు చేసి ఐదు వందల నలభై మూడు సేవలు ఒకే చోట లభించే విధంగా చర్యలు తీసుకుని పడినవి జిల్లాలో ఐదు వందల అరవై ఎనిమిది సచివాలయాల్లో ఐదు వేల నాలుగు వందల నలభై ఆరు మంది సచివాలయ సిబ్బంది మరియు పదకొండు వేల ఎనభై ఏడు మంది వాలంటీర్ల సహాయంతో డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా అన్ని సంక్షేమ పథకాలను లబ్దిదారుల గడప వద్దకు అందించబడ్డాయి గత సంవత్సర కాలంలో ఎనిమిది లక్షల డెబ్బై రెండు వేల నూట అరవై ఒక్క సర్వీసులను ప్రజలకి ఈ సచివాలయ వ్యవస్థ ద్వారా అందించడం జరిగింది అదేవిధంగా వ్యవసాయంతో పాటు అన్ని రంగాలలో గుంటూరు జిల్లా ప్రగతి పదంలో పయనిస్తుందని కలెక్టర్ స్పష్టం చేశారు ఇందులో భాగంగా పీఎం కిసాన్ ద్వారా వైఎస్సార్ రైతు భరోసా ద్వారా లక్ష పంతొమ్మిది పేల ఆరు వందల మంది రైతులకు యాభై ఒక్క కోట్ల అరవై ఒక్క లక్షల రూపాయలను పెట్టుబడి సాయంగా అందించడం జరిగిందని ఆయన పేర్కొన్నారు 
వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలతో పాటు పారిశ్రామిక రంగంలో కూడా జిల్లాను ప్రగతి పథంలో నడిపించడం జరుగుతోందని చెప్పారు అర్హత కలిగిన ప్రతి ఒక్కరికి సంక్షేమ పథకాలను అందించడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ఆయన తెలిపారు పథకాల వారీగా సాధించిన లక్ష్యాలను కలెక్టర్ తన ప్రసంగం ద్వారా ప్రజలకు వివరించారు జిల్లా ప్రగతి పథంలో పయనించాలంటే పథకాల అమలులో ప్రజలు భాగస్వాములు కావాలని వేణుగోపాల్ రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు జిల్లాలో నూట రెండు రైతు భరోసా కేంద్రాల ద్వారా ఒక వెయ్యి ఒక వంద పంతొమ్మిది మంది రైతుల వద్ద నుండి ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల యాభై తొమ్మిది టన్నుల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యాన్ని సేకరించడం జరిగింది దీనికి గాను ఏడు కోట్ల రూపాయలను రైతుల యొక్క బ్యాంక్ ఖాతాలకు జమ చేయడం జరిగింది వైఎస్ఆర్ అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్స్ నిర్మాణాలు నాడు నేడు ద్వారా పాఠశాలల అభివృద్ధి పనులు స్వచ్ఛ సర్వేక్షణలో భాగంగా నగరంలో రోడ్లను శుభ్రం చేయటకు ట్రాక్టర్ మౌంటెడ్ స్వీపింగ్ మెషిన్స్ కొనుగోలుకు మరియు ఈ ఆటోలను కొనుగోలు చేయ నిమిత్తం మూడు వందల తొంభై రెండు కోట్ల రూపాయలతో పనులు ప్రారంభించి వివిధ దశల్లో ఉన్నాయి జిల్లాలో వివిధ అభివృద్ధి పనుల నిమిత్తం వివిధ గ్రాంట్ల కింద పంచాయతీల ద్వారా పదిహేడు కోట్ల యాభై తొమ్మిది లక్షల రూపాయలు విడుదల చేయడం జరిగింది జగనన్న స్వచ్ఛ సంకల్పంలో భాగంగా రెండు వందల పదిహేడు గ్రామ పంచాయతీల్లో ఎస్డబ్ల్యూపీసీ షెడ్లను నూట నలభై మెట్రిక్ టన్నుల చెత్తను జిందాల్ పవర్ ప్లాంట్కు తరలించడం జరిగింది జిల్లా ప్రజలకు సత్వర న్యాయ సేవలు అందిస్తున్న జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారికి మరియు వారి యంత్రాంగానికి శాంతి భద్రతల కోసం నిరంతరం శ్రమిస్తున్న జిల్లా ఎస్పీ గారికి జిల్లా పోలీస్ యంత్రాంగానికి నా అభినందనలు జిల్లాలో వివిధ అభివృద్ధి మరియు సంక్షేమ కార్యక్రమాల అమలుకు విశేషంగా కృషి చేస్తున్న జిల్లా అధికారులను వారి సిబ్బందిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా జిల్లా అభివృద్ధికి తమ వంతు తోడ్పాటు అందిస్తున్న స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థలకు బ్యాంకర్లకు పాత్రికేయులకు ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వారికి నా కృతజ్ఞతలు నేటి గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలకు హాజరైన అధికారులకు విద్యార్థిని విద్యార్థులకు మరియు జిల్లా ప్రజలందరికీ నా హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను ఎన్టీఆర్ మున్సిపల్ స్టేడియంలో ఈ రోజు రిపబ్లిక్ దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి నగర కమిషనర్ కీర్తి మువ్వెన్నెల జెండాను ఆవిష్కరించారు ఎన్సీసీ విద్యార్థుల నుండి గౌరవ వందనం స్వీకరించారు గణతంత్ర దినోత్సవ స్ఫూర్తితో నగర సమగ్రాభివృద్దికి ప్రజా సంక్షేమానికి మరింతగా కార్యోన్ముఖం అవుతున్నట్లు నగర కమిషనర్ కీర్తి మేయర్ మనోహర్ నాయుడు ప్రకటించారు ఎన్టీఆర్ మున్సిపల్ స్టేడియంలో రిపబ్లిక్ డే వేడుకలు జరిగాయి ఎమ్మెల్సీ డొక్కా మాణికవర ప్రసాద్ ఎమ్మెల్యే మద్దాలి గిరిధర్ తదితరులతో కలిసి జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు ఎన్సీసీ విద్యార్థుల నుండి గౌరవ వందనాన్ని స్వీకరించారు జాతిపిత గాంధీజీ చిత్రపటానికి పూలమాల పేసిన వాళ్లర్పించారు భారత రాజ్యాంగం అమలుతో అన్ని వర్గాల ప్రజలకు ఆత్మగౌరవం న్యాయ నిర్ణయాధికారం అభివృద్ది సాధ్యమైందని కీర్తి మనోహర్ నాయుడు అన్నారు విద్యార్థులంతా రాజ్యాంగంపై అవగాహన పెంపొందించుకోవాలన్నారు నగర అభివృద్దికి సంక్షేమానికి అందరి సహకారం అందించాలని కోరారు అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు పదిహేనవ తేదీన మన భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఆరవ తేదీన మన భారతదేశానికి మన భారతదేశ రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేసుకుని అందరూ దాన్ని ఆమోదించి ఆ భారతదేశ రాజ్యాంగాన్ని భారత ప్రజలకు అందించినటువంటి రోజు ఈ జనవరి ఇరవై ఆరవ తారీఖున సందర్భముగా అందరం కూడా గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు జరుపుకుంటాం అని చెప్పేసి కూడా నేను చెప్తాను మన నగరపాలక సంస్థలు నగరంలో అయ్యే డెవలప్మెంట్ అంతా కూడా దానికి కావాల్సిన ఖర్చు అంతా కూడా మీరు మనం రెవెన్యూ విభాగం కష్టపడి వసూళ్లు పన్ను వసూలు చేసి మన నగరపాలక సంస్థకు పన్నులు వసూలు చేసి దాని ద్వారా ఆదాయంతో మనం రకరకాల డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ సంవత్సరం డెబ్బై ఆరు కోట్లు ఇప్పటికే మన రెవెన్యూ విభాగం వసూలు చేయడం జరిగింది సో పేరు పేరున రెవెన్యూ విభాగం ఉన్న అందరికీ కూడా సచివాలయ సంస్థ నుంచి మన అడిషనల్ కమిషనర్ గారి వరకు కూడా అందరికీ కూడా నా తరఫు నుంచి ప్రత్యేక అభినందనలు గార్డెన్స్ ఎమ్మెల్సీ లేండ్ అప్పిరెడ్డి కార్యాలయంలో ఈ రోజు రిపబ్లిక్ డే వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి అప్పిరెడ్డితో పాటు ప్రజాప్రతినిధులు పార్టీ నాయకులు పాల్గొన్నారు రిపబ్లిక్ డే స్పూర్తితో జిల్లా రాష్ట్ర సమగ్రాభివృద్దికి ప్రజా సంక్షేమానికి అంకితం అవుతామని ఎమ్మెల్సీలు లేల్ అప్పిరెడ్డి డొక్కా మాణికవర్ ప్రసాద్ ఎమ్మెల్యే గిరిధర్ అన్నారు అప్పిరెడ్డి కార్యాలయంలో గణతంత్ర దినోత్సవం జరిగింది జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా అప్పిరెడ్డి మాణికవర ప్రసాద్ గిరిధర్ మాట్లాడారు సీఎం జగన్ సంక్షేమ ఫలాలను పేదలందరి ధరికి చేర్చుతామని ప్రకటించారు ఈ రోజు దేశం రాష్ట్రం అనేక రంగాల్లో ప్రగతి పదంలో ప్రయాణం చేస్తా ఉంది ఇంకా కొన్ని లక్ష్యాలను సాధించాల్సిన అవసరం ఉంది పేదరిక నిర్మూలన పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాల్సిన అవసరం ఉంది ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సంక్షేమ పరిపాలన తీసుకొస్తూ పేదవాళ్ళని ఆదుకుంటూ మహిళలను ఆదుకుంటూ రైతాంగాన్ని ఆదుకుంటూ కొత్త రకంగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు తీసుకుంటా ఉన్నాడు ఆ కార్యక్రమం మరింత విస్తృతమై ఈ దేశాభివృద్ధిలో భాగం కావాలని 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వీళ్ళు వెళ్తూ ఉంది ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో అనేక కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి మరి ముఖ్యంగా అంబేద్కర్ గారి మరి ఈ రాజ్యాంగాన్ని రాసి మరి నేటికి డెబ్బై నాలుగో సంవత్సరం జరుపుకోవడం మరి ఈ స్వతంత్ర భారతదేశంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇంకా పేదరికాన్ని మరి మనం ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం ఇవన్నీ కూడా పోగొట్టాలనే మంచి తపన ఈరోజు మన నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బాధ్యతగా తీసుకొని ఈరోజు ఎంతో సక్రమంగా ఎన్నో రకాలుగా కూడా పేదలను ఆదుకుంటూ ఉన్నారు మరి అలాగే ముఖ్యంగా యువత కూడా ఒక స్ఫూర్తితో మరి ఈ దేశాన్ని ఎందుకంటే మా చిన్నతనం నుండి చూస్తున్నాం భారతదేశం అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశంగానే చూస్తున్నాం అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా కూడా మనం చూడాలి ఆ రోజుల దగ్గరలోనే ఉండాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తి కోరుకు ముఖ్యంగా యువత కూడా అందరూ లక్ష్మీపురం పాటిబండ్ల సీతారామయ్య హైస్కూల్లో ఈరోజు రిపబ్లిక్ డే వేడుకలు స్పోర్ట్స్ మీట్ జరిగింది మేజర్ జనరల్ రమేష్ బాబు మాజీ ఎంపీ ఎలమంచెలి శివాజీ హాజరయ్యారు అధునాతన విద్యను అందించడంలో పాటిబండ్ల సీతారామయ్య హైస్కూల్ అగ్రస్థానంలో ఉండడం హర్షదాయకమని మేజర్ జనరల్ రమేష్ బాబు అన్నారు నగరంలోని పేద మధ్యతరగతి విద్యార్థులంతా సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆకాంక్షించారు లక్ష్మీపురం పాటిబండ్ల సీతారామయ్య స్కూల్లో జరిగిన రిపబ్లిక్ డే స్పోర్ట్ మీట్ కార్యక్రమంలో అధ్యక్షులు మల్లికార్జునరావు ఉపాధ్యక్షులు హనుమంతరావు సెక్రటరీ పాటిబండ్ల విష్ణువర్ధన్ రాజన్ బాబు రామారావు కృష్ణవేణి వరప్రసాద్ తదితరులతో కలిసి జెండా ఆవిష్కరించారు teaching staff and most importantly it is the management with the president malikajan rao garu and then along with vice president and the correspondent and uh, secretary mr vishwavardhan and all the other members the personal care and attention that they are given to the school to bring it to the top of education field in uh, both the cities of guntur and vijayawada uh, it is a, a school of envy for the twin cities with such an excellent facilities located in the heart of the city located at lakshmipuram with all the facilities with all the infrastructure my compliments to the complete management and compliments to the staff and children of patibanda sitarama high school మున్సిపల్ పారిశుధ్య సమస్యల పరిష్కారం కాంక్షిస్తూ ఈ రోజు లాడ్జ్ సెంటర్ లోని డాక్టర్ బి ఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహానికి వినతి పత్రం సమర్పణ జరిగింది పారిశుధ్య కార్మికులకు ముఖ హాజరు నుండి మున్సిపల్ అధికారులు మినహాయింపు ఇవ్వాలని ఏఐటీయూసీ నేతలు రాధాకృష్ణమూర్తి రంగనాయకుడు డిమాండ్ చేశారు సిపిఐ నగర కార్యదర్శి మాల్యాద్రి మున్సిపల్ వర్కర్స్ యూనియన్ నేత రవి కుమార్ తదితరులతో కలిసి లాడ్జ్ సెంటర్ వద్ద ఆందోళన జరిపారు రిపబ్లిక్ డే సాక్షిగా డాక్టర్ అంబేద్కర్ విగ్రహానికి వినతి పత్రం సమర్పించారు పారిశుధ్య కార్మికుల సమస్యలను ఇప్పటికైనా పరిష్కరించాలని అధికారులను కోరారు వీటిని తక్షణమే పరిష్కారం చేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉద్యమం జరుగుతూ ఉన్నది మరి ఫేస్ రికగ్నిషన్ అనేటువంటి దాన్ని కొత్తగా తీసుకొచ్చి పెట్టారు వీళ్ళు ఎక్కడో ఫీల్డ్లో పనిచేస్తూ ఉంటారు వార్డల్లో పనిచేస్తూ ఉంటారు పారిశుద్ధ కార్మికులు వీళ్ళకి అది అసాధ్యం సాధ్యం కాదు పైగా టెక్నికల్గా ఉండేటువంటి ప్రాబ్లం వల్ల వీళ్ళందరూ కూడా దాన్ని అనుసరించేటువంటి అవకాశం లేదు అందువల్ల దాన్ని తక్షణమే రద్దు చేయాలి మున్సిపల్ కార్మికుల్ని మొత్తాన్ని శానిటైజ్ కానివ్వండి ఇంజనీరింగ్ కూడా మరి నిరక్షరాజులు ఎక్కువ అందుకని వాళ్ళందరూ కూడా మినహాయి మినహాయింపు ఇవ్వాలని మీరు ఎవరైతే దొంగలని భయపడుతూ ఉన్నారో మా మీద ఇప్పటికీ పదిహేను మంది ఆపిస్తులు ఉన్నారు సెక్రటరీలు కానివ్వండి మేస్తులు ఇన్స్పెక్టర్లు ఎస్ఎస్లు డీసీలు ఏసీ కమిషనర్ మొత్తం లెక్కైతే పదిహేను మంది దొంగలు మరి వాళ్ళందరూ కూడా మమ్మల్ని పదిహేను మంది ఏం చేస్తున్నారనేది కూడా వాళ్ళందరూ ఉన్నా మమ్మల్ని దొంగలుగా చూస్తూ ఉన్నారు అందుకని పదిహేను మంది వాళ్ళ డ్యూటీలు లేకపోతే మేము వాస్తవంగా పనిచేయనట్టు లెక్క వీళ్ళందరూ పనిచేస్తున్నారంటే వాళ్ళు చేసేది మా మీద కాబట్టి మేము పనిచేస్తున్నాం కాబట్టి సెక్రటరీల ద్వారా జరిగే ఎఫ్ఆర్ఎస్ని మీ తదా విధంగా కొనసాగించుకోండి తప్ప వర్కర్లు తీయటం అనేది మినాయి భీమని మీ ద్వారా కోరుతా ఉన్నాం భారత రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఈ రోజు లాడ్జ్ సెంటర్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద నిరసన కార్యక్రమం జరిగింది మతోన్మాదులు కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాల కబంద హస్తాల నుండి భారత రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఏర్పడిందని ఐఎల్పీ జాతీయ రాష్ట అధ్యక్షులు మద్దు అంకయ్య బూరగా రత్నం పేర్కొన్నారు భీంసేన సేవాదళ అధ్యక్షులు నల్లపు నీలాంబరం మంచాల జోసఫ్ పిల్లి శ్యామ్ సముద్రాల కోటేశ్వరరావు తదితరులతో కలిసి భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత అంబేద్కర్ కు పూలమాలతో నివాళులర్పించారు అంబేద్కర్ ప్రసాదించిన రాజ్యాంగానికి సంక్షేమ ఫలాలు అందచేతకు మతోన్మాద బీజేపీ వంత పాడుతున్న వైసీపీ నుండి ముప్పు ఏర్పడిందని అంకయ్య రత్నం వివరించారు అదేవిధంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే బీజేపీ అడుగుజాడల్లోనే నడుస్తున్నటువంటి ఈనాడు ఉన్నటువంటి ఆంధ్ర ప్రభుత్వం 
ఏదైతే ఉన్నదో పేద వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి అనేక సంక్షేమ పథకాలని వాటిని రద్దు చేసినటువంటి పరిస్థితి కూడా మనందరికీ తెలుసు ఎందుకు జరుగుతున్నది ఇది అంతే భారతదేశాన్ని ఒక హిందూ రాష్ట్రంగా ఏర్పాటు చేయాలనేటువంటి ఒక ఆకాంక్ష సంకల్పం ఏదైతే ఆర్ఎస్ఎస్ తలపెట్టిందో దానిలో భాగంగానే బీజేపీ అడుగులు వేస్తున్నది దానికి అనుగుణంగానే ఈ రోజున అనేకమైనటువంటి చట్టాలని ప్రజా వ్యతిరేక చట్టాలని తీసుకొస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కూడా మనకు కనపడతా ఉన్నది ఖచ్చితంగా భారత రాజ్యాంగం ఈ రోజున ప్రమాదంలో పడిందని చెప్పుకోవడానికి అనేకమైనటువంటి మరి తార్కాణాలు మనకి కనపడతా ఉన్నాయి రిపబ్లిక్ డే వేడుకల సందర్భంగా పోలీస్ పెరేడ్ గ్రౌండ్స్ లో నిర్వహించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అందరినీ ఎంతగానో అలరించాయి జాతీయ పతాకాలను చేతబట్టి దేశభక్తి గీతాలతో సాగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను వీక్షకులను పులకరింపజేశాయి అదేవిధంగా విధి నిర్వహణలో ప్రతిభ కనబరిచిన అధికారులు సిబ్బందికి కలెక్టర్ ద్వారా అవార్డులు ప్రదానం చేశారు గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను పురస్కరించుకుని పోలీస్ పరేడ్ గ్రౌండ్ లో నిర్వహించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అందరినీ ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి మది నిండా దేశభక్తిని నింపుకుని చిన్నారులు చేసిన నృత్యాలు వీక్షకులను ఎంతగానో ఆకర్షించాయి దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం త్యాగదనలు చేసిన పోరాటాలు భారతదేశ సంస్కృతి సాంప్రదాయాల విశిష్టతను వివరిస్తూ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు సాగాయి జనగణమన పాడుతోంది భారతం జయబాలో వందే మాత్రం పాడుదామా స్వేచ్ఛ గీతం ఎగరేయుదమా జాతి పతాకం జనగణమన జనయత్రి భారతమాత పాదాలకు మువ్వలం ఆమె మోము పైన చిరునవ్వులం మాతరం మాతరం వందే మాతరం జై జవాన్ జై కిసాన్ అంటూ సాగిన దేశభక్తి గీతాలు విద్యార్థుల నృత్యాలతో ప్రేక్షకులు పులకరించిపోయారు సాంప్రదాయ వస్త్రధారణతో ముప్పెన్నెల పతాకాలను చేతబూని దేశభక్తి గీతాలను ఆలపిస్తూ చిన్నారులు చేసిన నృత్యాలతో పెరెడ్ గ్రౌండ్ ప్రాంగణం అడుగడుగున దేశభక్తితో నిండిపోయింది అనంతరం విధి నిర్వహణలో ప్రతిభ కనబరించిన అధికారులు సిబ్బందికి కలెక్టర్ ఎం వేణుగోపాల్ రెడ్డి ద్వారా అవార్డులు ప్రదానం చేశారు అంతకుముందు జిల్లా ప్రగతిని వివరిస్తూ వివిధ ప్రభుత్వ విభాగాలు శకటాలను ప్రదర్శించాయి మరి వారి ద్వారా లబ్ధిదారులకు ఇళ్ల వద్దనే పంపిణీ జరుగుతుంది మీరు చేస్తున్న కృషి అద్భుతమని అందరు కూడా గమనించారు గుర్తించారు అందరికీ తెలియజేస్తుంది కార్యక్రమం కింద ఇప్పటి వరకు పద్దెనిమిది వేల మూడు వందల అరవై ఎనిమిది మంది మహిళలకు ఒక్కొక్కరికి ముప్పై ఐదు వేల చుట్టాలయం ప్రాంతంలో నిర్దేశించినటువంటి రోజుల్లో నెలలో రెండు సార్లు వైద్యాధికారి ఆరోగ్య సంచార వాహనం నూట నాలుగు ద్వారా ఎన్ఎల్పిహెచ్ ఏఎన్ఎం అండ్ ఏ ఆశా వర్కర్లు అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని 
అనుసంధానం చేసుకుంటూ సమన్వయం చేస్తూ ఆరోగ్య సంచార సిబ్బంది ద్వారా వారానికి ఐదు కోడి గుడ్లు మూడు చిక్కీలు కూడా ఇటీవల కాలంలో అందజేయబడుతున్నాయి జగనన్న విద్యా కనుక విశేషించి స్కూల్ బ్యాగ్ నోట్ పుస్తకాలు మరి మూడు జతల ఏకరూప దుస్తులు తదుపరి శ్రీ వై హరణార్వైపు తర్వాత జిల్లా ఆఫీసర్లకి శ్రీమతి గంభీ నిర్మల సుబ్రహ్మణ్యంజీ అరుణ్ బి గుంటూరు శ్రీ జి శ్రీనివాసరెడ్డి సీఓ జిల్లా పరిషత్ గుంటూరు శ్రీ ఎన్ వెంకటేశ్వరులు జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి గుంటూరు శ్రీ పి వెంకట నారాయణ ప్రొజెక్ట్ డైరెక్టర్ మేప గుంటూరు డాన్స్ కాలేజ్ గుంటూరు ఎన్వీడి సాంగ్ గార్డెన్స్ ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అభిరెడ్డి కార్యాలయంలో ఈరోజు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ మైనార్టీ సెల్ నేత మహబూబ్ షరీఫ్ జన్మదిన వేడుకలు జరిగాయి ఎమ్మెల్సీలు లేల్లా పెడ్డి డొక్కా మాణిక్వర ప్రసాద్ ఎమ్మెల్యే మద్దాలి గిరిధర్ డిప్యూటీ మేయర్ సజ్జుల పలువురు కార్పొరేటర్లు మహబూబ్ షరీఫ్ కు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు కేక్ కట్ చేసి పంచుకున్నారు సామాజిక సేవకు తద్వారా వైసీపీ బలోపేతానికి కృషి చేస్తారని షరీఫ్ ప్రకటించారు ఈ గణతంత్ర దినోత్సవంలో మన పార్టీకి ఒక బలప్రదం చేద్దామని చెప్పేసి అందరు ముందుగా మనం మనసులో అనుకుంటూ ఇప్పుడు నా జన్మదిన సందర్భంగా కొన్ని సేవా కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి ఆ కార్యక్రమాలు ఆర్ఫెన్స్ హాస్టల్స్ మరి డిజబిలిటీస్ హాస్టల్స్ ఎన్నిట్లో అన్నదాన కార్యక్రమం ఉంది సిటీ వార్తల సమాప్తం నమస్కారం